பண்ணி எடுக்கிற எந்த மூவியாக இருந்தாலும் நான் கண்டிப்பாக அதை பார்ப்பேன் ஸோ இந்த மூவியும் டைம் பேஸ் பண்ணி எடுத்துருக்காங்க ஸோ அதோடய ட்ரெய்லர் தான் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அந்த ட்ரெய்லரில் ஃபியூ இன்ட்ரெஸ்டிங் ஷார்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஸோ அது என்ன ஷார்ட்னா இதில் அந்த ஆங்ஸைட்டியை காமிக்கிறதுக்காக ஒரு எஃபெக்ட் ஒன்று பண்ணியிருப்பாங்க அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு பார்க்க ஸோ இந்த ஷார்ட் நான் ரீக்ரியேட் பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்ட்டு யோசித்தேன் ஸோ லெட்ஸ் ரீக்ரியேட் கனம் எஃபெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு காம்போசிஷன் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் நான் அந்த கிளிப்பை இம்போர்ட் பண்ணுறேன் ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஷார்ட்டில் ஆக்சுவலாக சப்ஜெக்ட் அப்படியே இருக்கும் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மட்டும் வார்ப் ஆகும் ஸோ அந்த வார்ப் எஃபெக்டை கொண்டு வர்றதுக்கு வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பேக்ரவுண்டையும் சப்ஜெக்டையும் செப்ரேட் பண்ணணும் ஸோ ரோட்டோஸ்கோப் பண்ணி நம்ம செப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரோட்டோஸ்கோப் பண்ணுறதுக்கு டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த லேயர் டேபுக்கு வந்துடும் இப்போ நீங்களே வீடியோஸ் ஷூட் பண்ணுறதா இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் க்ரீன் ஸ்க்ரீனில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இன்னும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா ஆல்ரெடி செப்ரேட்டடாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டை க்ரீன் ஸ்க்ரீன்லையும் அதுக்கப்புறம் பேக்ரவுண்ட் பிளேட் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு இந்த எஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரோட்டோ முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஷார்ப் எஜஸ் இருக்கும் அதை நம்ம ரெக்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு ரீஃபைன் சாஃப்ட் மேட் அப்படின்ற எஃபெக்ட் ஒன்று இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா நார்மலாகவே அந்த எட்ஜஸ்ட்லாம் ஸ்மூத் ஆகிடும் ஸோ நீங்கள் ரோட்டோஸ்கோப் ஒர்க் பண்ணும் போது உங்கள் சிஸ்டம் ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ரோட்டோ லேயர் மட்டும் ஒரு ஆல்ஃபா வீடியோவாக எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நீங்கள் தனியாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்ட் அண்ட் சப்ஜெக்டை செப்ரேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம அந்த பேக்ரவுண்ட் லேயரில் நம்ம ஒரு எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் அது என்னென்னா லிக்விஃபை ஸோ ஃபோட்டோஷாப் ஒர்க் பண்ண நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த எஃபெக்ட் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களோட இமேஜ் டிஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல யூஸ்ஃபுல்லான டூல் பேக்ரவுண்டை வந்து நம்ம வார்ப் பண்ண போகிறோம் உங்களுக்கு அந்த வார்ப் எப்படி வேணும் அப்படின்றது நீங்கள் தெரிஞ்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வார்ப் பண்ணலாம் இந்த டிஸ்டாஷன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்திங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அது டிஃபார்ம் ஆகும் ஸோ வில் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் ஜீரோ இப்போது அந்த எஃபெக்ட் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம லிக்விஃபை எஃபெக்ட் போட்டாச்சு இதுக்கு மேலே நம்ம ஒரு எஃபெக்ட் பண்ண போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னா வார்ப் அப்படின்ற ஒரு எஃபெக்ட் அது டிஃபால்ட்டாக ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸில் இருக்குது இது நம்ம டூப்ளிகேட் பண்ணிக்கலாம் மேலே உள்ள வார்ப்பில் வந்து ஃபிஷ் ஐ எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணலாம் ஸோ ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணி மைனஸில் போனீங்கன்னா அது வீடியோ உங்களுக்கு உள்ள வார்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் வார்ப்பில் நம்ம ஆர்க் கொடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் நம்ம கீ ஃப்ரேம் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பொசிஷன் நம்ம மாற்றி வைக்க போகிறோம் கீ ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம ஆர்க் கொண்டு போது மேலே நிறைய கேப் வரும் ஸோ பொசிஷன் கொடுத்துட்டு அந்த எஃபெக்ட் எண்ட் ஆகிற இடத்துல நம்ம லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு அந்த செமி சர்க்கிள் அந்த வார்ப் எஃபெக்ட் வந்துருச்சு ஸோ அதை நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ நம்ம ஆல்மோஸ்ட் இந்த எஃபெக்டை முடிச்சாச்சு ஸோ ட்ரெய்லரில் பார்த்தீங்கன்னா கேமரா ஜூம் இன் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ஷார்ட்டில் ஆக்சுவலாக ஸ்டெடி ஷார்ட்ன்றதுனால நம்ம டிஜிட்டல் ஜூம் கொடுக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஒரு நல்ல ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இந்த ரெண்டு லேயரும் அதில் பேரண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த எஃபெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுற இடத்துல நான் ஸ்கேல் ஆரம்பிக்கிறேன்
ஸோ இந்த ரெண்டு எஃபெக்டும் நான் மேலே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஒன்று வந்து குரோமேட்டிக் அப்ரேஷன் இன்னொன்று வந்து குரோமேட்டிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இதோட ரிசல்ட் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஏதாவது எஃபெக்ட் ஷார்ட்ஸ் ரீக்ரியேட் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இன்னொரு ஒரு வீடியோவில் ஒரு புது எஃபெக்டோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அண்டில் தென் பாய்